Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодняшний ролик вдохновлен статьей, которую я недавно прочитала, и автор статьи Санна Сарума. Это финка, как она себя преподносит, феминистка и писатель. Я уже давала рецензию на одну из ее книг под названием «Норвежский табу», но сегодня речь пойдет о статье, поскольку наша финка ведет также колонку в газете и какова же суть статьи. Норвегия – последняя Советская Республика, либо Ленинград в плане продуктов питания. О чем статья? Санна рассказывает, что в детстве, в 80-е годы, ее отец из Финляндии ездил в комментировку в Советский Союз и привозил оттуда очень невкусный шоколад под названием «Аленка». И когда Санна спросила, а что там, ничего другого нет, он сказал, что нет. И вот она сравнивает дефицит товаров в в советском Ленинграде с полками магазинов Норвегии. Санна считает, что выбор здесь очень скудный, есть нечего, и какое же счастье попасть в магазины в других странах, в той же самой Италии, либо в ее родной Финляндии, откуда она часто увозит чемоданы с едой, например, напичканные сыром, кофе и кардамоном. Потому что в Норвегии есть только один тип кардамона в магазинах, и он мелко помолот, так же, как и корица, она привыкла к грубому помолу кардамона, его очень любит и привозит из Финляндии. Так вот, в Норвегии очень маленький выбор, почти как в Советском Союзе. И она говорит, что в 99 году министр сельского хозяйства Швеции, не зная, что передача еще записывается, назвал Норвегию последним советским государством. Ну, у него были мысли немножко другого плана, но она хочет сравнить его цитату с тем, что творится в Норвегии. Что же ответили в комментариях сами норвежцы? Частично они согласились и сказали, что да, мы с радостью ездим на закупки в Швецию, потому что в Норвегии часто нет такого выбора. И дело даже не в ценах, что там ниже, а в том, что выбор действительно более яркий. У меня сразу же, знаете, возникла такая картина, что вот... Норвежцы, такие вот единороги в своей прекрасной розовой стране в пятницу, либо в субботу, резко превращаются в норвежских троллей и варварски вламываются в шведские магазины на границе и сметают все на своем пути. А потом возвращаются обратно, и снова они единороги. Ну, такая вот реалия, это действительно так. Известный Харри Тюр, поездки за продуктами в Швецию, это уже не новость. И почему, почему так все печально? Ну, во-первых, я лично не согласна, потому что здесь есть выбор, надо знать только, где искать. Тем более, что выбор сейчас намного лучше, чем это было 15 лет назад. Норвежцы очень консервативны и привыкли к своему майонезу одного типа, который ели их предки. И вообще не любят тратить много денег на еду, поэтому такое изобилие товаром и, в принципе, и не, нет необходимости употреблять, либо наблюдать в магазинах. Да, товаров будет меньше в магазинах, чем, например, в соседних странах, но качество, например, молочки либо мясной продукции в Норвегии очень высокое, поэтому такого огромного импорта извне здесь нет. И он не нужен пока что, пока есть еще что есть. Тем более, что качество, как я сказала, очень высокое. Например, в плане мяса Норвегия чуть не впереди всей Европы по наименьшему количеству антибиотиков в этой продукции. Уже неплохо, согласитесь. Тем более понятно, что Норвегия – это страна не густонаселенная, и в коммунах, где очень мало людей, либо большинство пенсионеров, нет торговым сетям смысла закупать изобилие разных товаров, которые потом не раскупятся. Это для них нерентабельно. Но, как пример, сегодня мы сходим с вами в магазин высокой ценовой категории под названием «Мини», где есть яркий ассортимент Поскольку политика этого магазина не экономия, не низкие цены, а наоборот огромный выбор товаров, ориентация на местную продукцию, а также на более здоровые альтернативы продуктов. Поэтому я возьму вас с собой, мы понаблюдаем, посмотрим, поищем что-нибудь интересное. Тем более сейчас в этом магазине акция, продукты по 20 крон, кое-какие и по 10 крон. Такие акции бывают в двух сетях, это сеть Спар и сеть Мини. Поэтому это вам такое вот наблюдение на заметку. Есть здесь еда, я считаю, что вкусная, это мое такое субъективное мнение. Конечно, возможно, нет такого огромного выбора, как в других странах, но как-то, вы знаете, живем и не тужим. Тем более, в чем проблема? Купить 
целый кардамон. Его можно купить в тех же самых иностранных магазинах, взять кофемолку и перемолоть его, как вам требуется. Как говорится, фокус-покус филиогус. 10 норвежских крон сейчас соответствует 1 доллару, либо 10 норвежских крон – это то же самое, что 0,88 евро. Беру корзину, и мы видим уже на входе в магазин акции по 10 и по 20 крон. Например, ледяной чай, питьевой йогурт, напитки энергетические. А это уже отдел с овощами и фруктами. И смотрите, хотела вам показать, что крупными цифрами написана цена за упаковку, а мелкими цена за килограмм. Тоже для ориентации. Грейпфрукты по 10 крон, то есть по 1 доллару. Также здесь есть нарезанные овощи фрукты. Морковь по 10 крон, кукуруза по 20. И поскольку это магазин дорогой, здесь есть все. И даже, сейчас покажу, очищенные семена граната для особо ленивых. Но цена, конечно же, тоже восхитительная, а именно 540 крон за килограмм. Также есть брюква. Это особенность норвежских магазинов, что здесь ее очень много употребляют в пищу. Вот цена за килограмм. И, конечно же, много разных экзотических продуктов, которые не всегда вы найдете в других магазинах. Например, сырая куркума, либо, например, салат цикория. Тоже не в каждом магазине имеется. Еще особенность этого магазина, что здесь можно самостоятельно выжать апельсиновый сок, сделать такой вот фреш, и литр такого сока вам обойдется в 69 крон, примерно 7 долларов. Есть скидка на альтернативное молоко. Такое вот молоко для бариста обычно стоит выше 30 крон, даже, я бы сказала, 40 крон, а сейчас можно купить за 20. Большой выбор для веганов, например, копченое темпе, копченый тофу, все что угодно. Также можно купить жидкие белки. Я так понимаю, что это тема спортсменов, но вот они тоже имеются. Спар мильок пенгер переводится как «экономить деньги и береги окружающую среду». Здесь продукты по питанию, у которых уже выходит срок годности, но в основном это полуфабрикаты, можно было купить сок на скидке, либо вот креветки. 40% скидка, и сейчас после скидки они стоят, как вы видите, 43 кроны. Но я бы не брала морепродукты, которые уже вот-вот на издыхании. Можно купить сметанную кашу. Свежие лепешки для тако. Это масло у мамы, соединяющее все пять вкусов. Вот его цена на скидке. Что входит в состав? Масло 77% и затем всякое разное. Например, облученный лук, соевый соус, сыр грана подано, облученная паприка, устричный соус и многое другое. Интересно, наверное, масло. Яблочный сок из яблок из Южного Тироля после скидки стоит 23 кроны. Здесь продается черная овсянка. Это такой вот норвежский продукт. Черная овсянка, первобытная овсянка, либо древняя овсянка, я бы сказала. И Интересно, как они пишут, и что разная. в ней на 40% больше полезных жирных кислот, чем в обычной, привычной нам современной овсянке. То есть они развивают свой бренд, но цены здесь тоже на любителей, я бы сказала. Например, можно купить такую вот уже смесь для печенья, овсяного печенья от этой фирмы. И смотрите, во сколько он обойдется. В 134 кроны. Да, уж лучше самому сделать овсяное печенье, чем такой вот набор купить. Здесь уже выпечка, продаются их багеты по 10 крон, то есть это выгодное предложение, хотя здесь хлебобулочные изделия довольно дорогие, но вот есть такое недельное предложение, выбирают один хлеб и продают его всю неделю всего лишь по 30 крон. Это очень дешево сейчас для Норвегии. 
Потому что, пример, смотрите, другие виды хлеба стоят 60 крон. Фокачи вообще стоит 70 крон почти. 7 долларов, по сути. Также сейчас у них на скидке есть такой вот детский хлеб. Всего лишь по 20 крон. То есть за определенными продуктами очень выгодно туда сейчас ходить. А сейчас я покажу, покажу мой самый любимый хлеб. Хлеб мюсли. Он безумно вкусный. Также продают такие вот булочки пиццы по 10 крон. То есть много чего можно найти. Также здесь имеется такой вот салат-бар. Набираете салат на любой вкус. Хорошая идея для ланча на работу. Разные виды соли. И розовая гималайская, и морская, и норвежская, какая угодно. А это порошок лакрицы, либо солодки. Я никогда такого не видела. Интересно, для чего его используют. Скидки на сыры. До этого он стоил 34 кроны, сейчас 20 крон. Копченая скумбрия тоже на скидке сейчас. До этого стоило 25 крон, сейчас 19. Это бакалау, хоть и португальское блюдо, однако для, для него используют как раз таки норвежскую рыбу. Так называемый клип фиск, сушеную треску. Вот она здесь продается. Свежий лосось для суши. Появилась новая марка Фрёя. Такой вот качественный лосось, который можно употреблять в свежем виде. До этого была только марка Сальма, но сейчас уже есть и вот такая вот марка Фрёя. И все для суши. Всякие соусы, васаби, майонез васаби и так далее. Рыбные полуфабрикаты, например, такие вот рыбные фрикадельки. Либо рыбный пудинг, который тоже нарезается пластинками, и его можно положить на бутерброд. Также есть рыбные котлеты, есть такой еще вариант рыбного пудинга. Это все любит, конечно же, старшее поколение. Вот слабо соленая рыба, лосось, форель. Видите, да, сколько стоит килограмм. А это икра рыбы пинагор суррогата, осетровой зернистой икры, но по крайней, мере, по крайней мере натуральный продукт, потому что обычно здесь употребляют икру из тюбиков, где той самой икры минимум, и она находится или сделается в виде намазки на хлеб. И я так понимаю, что они подкрашивают икру в черный и в красный цвет. Продается копченая печень трески для тех, кто это любит. Селедка разных видов. Креветки уже очищенные в разных маринадах. Это полуфабрикат картофельных клеца, которые здесь называются кумла. Национальное блюдо норвежцев. Пришли к мясу. Мясо здесь есть, большой выбор. Даже есть норвежский ангус. Начали его здесь разводить. Самое лучшее мясо говядины, которое имеется. Можно купить и другие виды говядины. Вот, например, антрикот стоит 540 крон за килограмм. Есть баранина на косточке, вот ее цена. Филе гов... баранины, опять говядина. Филе свинины. Фарши, например, фарш из индейки, бараний фарш, вот пример цены бараньего фарша. Либо фарш из говядины ангус опять скидки по 10 крон здесь можно купить разные виды макаронных изделий а это бекон хотела вам показать что помимо обычного бекона сейчас это самый популярный бекон от фирмы ельде мы его часто покупаем но можно купить и такой вот веганский бекон по 20 крон тоже сейчас он на скидке 
не знаю, в составе его гороховый протеин. Это основа. А вот разные колбаски, сосиски, сардельки. Разных фирм есть и фермерские. Выбор серьезный. Мы покупали этой фирмы, нам не понравилось. Ну, разные виды есть. И венгерские, и с чили, и с паприкой, и с чесноком. Вот цена мы видим за килограмм 262 кроны. Венские сосиски. Так. Хотела показать, что помимо гадкого печеночного паштета, можно купить вот такой паштет. И в его составе нет никакой гадости. Печенка, мясо и специи. Вот еще 10 крон. Это разные бобовые. Томаты в собственном соку. Тоже можно закупить. Разные виды меда есть и качественные, и попроще. Попроще, конечно же, будет и намного дешевле, произведенный вне ЕС, а норвежский качественный, конечно же, будет дорогой. 550 крон за килограмм, как вы только что видели. В основном здесь вересковый мед. Если это норвежская фирма, ну вот уже подешевле, 350 крон за килограмм. Что у нас здесь, я хотела показать. Опять икра, трески. Здесь разные рыбные продукты, консервы. Тунец. Вот такой вот паштет. В составе тресковая икра, тресковая печень, томаты и так далее. Это разные соусы. Хотела показать, что есть здесь также и патока, темная и светлая. Часто используется в рождественской выпечке. Это соль рогов, но на самом деле это гидрокарбонат аммония. Часто используется в выпечке, чтобы придать печеньям хрупкость и также помогает им подняться. Вот состав. А это тоже средство, которое используется при приготовлении джемов и варенья для загущения. Тоже используется хозяйками. Можно купить марципан и затем его раскатать и добавлять, например, в торты. Переходим к муке. Смотрите, здесь можно купить как и роскошную муку которая, опять видите, наша эта черная овсянка, которая производится из древних сортов пшеницы, например, эмер, либо юркорн называется. Но также можно приобрести и обычную муку. Вот это, например, специальная смесь для хлеба на закваске. А вот здесь обычная мука. И мы видим, что килограмм стоит 17 крон, а предыдущая была практически три раза дороже. Вот, например, из полбы 54 кроны за килограмм. Переходим к спиртным напиткам. Здесь вот батарея из разных видов пива. Норвежцы любят варить пиво. И смотрите, даже начали делать малиновое пиво. Вы видите цену за бутылку. Не знаю, кто будет отдавать 73 кроны за бутылку пива, когда можно купить обычные бюджетные варианты, привычные всем, например, ту же самую Хансу, по 33 кроны за банку. Но есть любители. Делают и красивые виды пива, например, используя тематику викингов. Например, вот пиво под названием «Фьорд троллей». Вот и местный коктейльный напиток, смесь джина и ревеня. Не знаю, вкусно ли это, но постарались быть аутентичными. Что меня расстроило, что пивоварня Эгер, которая славится пивом в стиле викингов, использует их символику. Мы были даже в их кафе либо баре, когда 
ездили по фьордам. Так вот, начали делать пиво с манго, с ананасом, ну, ее просто Почему бы не сделать что-то вот действительно в стиле норвежцев, например, с крапивой той же самой? Нет, вот видите, ананас и манго. Уже появилось и пасхальное пиво под названием «Пасхальная гора». Пиво со вкусом шоколада и кофе. Даже такое есть. Тоже норвежск... норвежская марка. И опять обычное пиво. Туборг. 33,50 за бутылку. Тут уже импортное пиво. И написано время продажи спиртных напитков. В будни дни до 8, а в субботу до 6. Хотела показать, что здесь... Также имеется такая вот огуречная смесь. Мне кажется, это шведская такая вот <laughs> шведская особенность перемалывать огурцы с уксусом и туда что-то еще добавлять. Я такое не люблю. А здесь у нас дичь. Хотела показать дичь. Дичь, например, оленина. А это даже свиные головы. Первый раз их увидела в Норвегии. Не знаю, кто их ест, но вот продают. Также можно купить грудки куропатки. Вот они. И цена. Видим. Так. Что у нас здесь? Опять олени. Это уже вырезка из оленины. Кое-что уже набрала на скидки по 10-20 по крон, что может пригодиться. И хотела еще показать, что то, что касается соков, то очень много всяких нектаров с клюквой. Вот клюквенных нектаров действительно изобилие. Хотела также вам показать разницу в цене. Смотрите, я сняла томатный сок в магазине Киви, и здесь разница в 5 крон. Такое вот уже будет разнообразие. Это что-то интересное, пасхальный газированный напиток с добавлением хмеля. Никогда не пробовала, но вот продают. Вот такая вот у нас была прогулка по этому магазину. Надеюсь, вам было интересно. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока и до скорых встреч.